ambil mic uh, ni sabun ni kau letak dia under mikroskop you zoom and zoom and zoom you will notice guys rupa-rupanya sabun look like this very cute ah huh. what look like a Tetpul, berudu. Jangan cakap sperma. Okay. They look like a tetpul, berudu. Di mana dia ada dua bahagian? Dia ada bahagian kepala, head. Dan juga dia ada tail. Dia ada ekor. Jadi, <coughs> you dah faham dah? Ekor sabun digunakan untuk berenang. Dan juga untuk sampai ke bahagian kotoran. Dan guys, as you can see over here guys, as you can see over here guys, uh, kepala dia ni, kepala dia ni, dia juga dipanggil sebagai, kepala ni adalah hydrophilic. Uh, hydrophilic. Apa maksud hydro? What do you mean by hydro? Hydro stand for what? Dia adalah water, pandai. Okay, katakan eh, uh, I have feeling with you. Ha, feeling, feeling, feeling. Maksudnya apa? Eh, feeling, feeling, feeling. Suka, maka hydrophilic bermaksud suka air. Love water. Allah. Love water. Ha, dia love water. Suka air. Cintai ke, uh, ekor dia. Apa dia? Uh, air. Dekat sini pula, dekat sini pula, tail pula, dia adalah hydrophobic. Dia adalah hydrophobic. Hydro, again, maksudnya water. Phobic. Eh, saya phobic lah dengan kau. Phobia lah dengan kau. Maksudnya apa? Dia tak suka. Tak suka. Maka, hydrophobic bermaksud dia benci kepada air. Ha, I hate the water. Yes, it hate the water. Hate the water. Jadikan guys, water tak suka. Jadikan, you tulis dulu benda ini. Saya nak padam sikit. Saya minum air. Okay, I'm going to erase this. 3, 2, 1, go. Katakan, guys. Katakan baju kamu kotor. Uh, saya pandai lukis baju, eh. Uh, ha, ya Allah, macam mana ni? Uh, saya memang pandai lukis baju. Okey. Boleh lah. Okey, ini baju. Baju kamu kotor. Oh my god, ana kotoran. Okey. Tertumpah sos. So you nak basuh baju ini, you buat apa tahu? Kita nak tengok what is going on eh. You zoom baju ni under microscope. You keluarkan seutas benang. Satu benang tu. Atas benang dia tu ada kotoran. Do you know or not? Do you know or not? Semua kotoran adalah bersifat minyak. Most of it. Kecuali yang solvent eh. Minyak. So, sekarang you nak basuh baju ini. You nak basuh baju ni. So, what happen guys? Listen eh. You akan letak. Sab uh, mestilah kau akan basuh dalam air. Takkan kau nak basuh dalam api kan water so what happened guys saya zoom sikit you ada baju atas baju ada oil then you have you have a oh, sabun dan mesti kau letak sabun ha, guys saya bukan ajar reproduction eh untuk pengetahuan anda ha, saya tengah ajar cara membasuh baju You kena ingat, you kena ingat. Tapi kan, dia tak katam reproduction dengan betul. 
Dia terbalik. Dia datang je dekat all tu. Dia masukkan ekor kepala tertinggal luar. Masuk ekor kepala tinggal luar. Ha. Why ah? Why ah? Why ah? Kan tadi dah belajar. Kepala hidrofilik ke hidrofobik? Hidrofilik. Kan kamu basuh baju ini dalam water. So, dia terlekatlah kepala dia ke luar. Okay. Kepala hidrofilik. Ekor. Sebab tu dia duduk dalam minyak. Sebab tu dia duduk dalam minyak. Faham? Tapi kan, this is the one thing you need to know. Kepala dia ni, kepala dia ni, ada yang bercas positif, ada yang bercas negatif, ada yang tak bercas. Katakanlah, cas dia ni, kepala dia ni positif. 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 And positif. Okay, guys. Ini yang you need to do eh. Orang dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu. Dia orang akan basuh baju. Dia akan rendam baju malam. Basuh pagi. Uh, basuh bajunya pagi. Do you know that? Macam korang rendam kasut sekolah kau orang. Am I right? Kenapa you rendam lama-lama? Kenapa rendam lama-lama? Kenapa rendam lama-lama? No. Mm, macam ni. Lagi lama you rendam, lagi banyaklah sabun masuk ke dalam kotoran. Ha. Lagi lama kita rendam, the longer it take the more uh, this one soap penetrate into the oil. Guys, apa charge kepala dia? Jadi, you look at here. This positive and this positive will, what will happen? Ya, yeah, dia akan menolak, repel. Jadi, apa yang berlaku dengar sini eh? Lagi lama kamu letak, lagilah dia banyak tolak, punya tolak, punya tolak, punya tolak. Jadi, you boleh perasa, you tak perlu sental baju tu pun, dia dengan senangnya kotoran tersebut tertanggal daripada baju. Sebab it repel each other. Maka, dia akan baju jadi bersih, kotoran tertanggal, kotoran tertanggal, tapi sabun ada di luar macam ini. Ha, berbola sabun. So guys, apa ni? Apakah ini? Jangan panggil kotoran, that is wrong. Apa ni? Inilah dipanggil sebagai emulsion. Emulsion. Minyak. Ketolan minyak. Kotoran minyak. Pengemulsi minyak. <coughs> Faham? Faham tak? Okay, Crystal bagus. Sekarang ni, guys, saya akan tulis, ni baru gambar. Sekarang saya akan tulis dia punya point form. Saya nak tulis punya point form. Saya tulis English tapi saya baca dalam BM boleh tak nanti? Atau saya tulis... Okay, then okay lah. Boleh eh, sayang? Okay. Dengar sini. Kau faham ya, kau faham ya benda ni. Okay, macam ni alkes ada. First point eh, first point. During washing, during washing, the charge, charge and, yang mana bercas, uh, bercas? Kepala dia lah. Head of the chain, chain, Attract, attract water molecule, uh -huh. and the hydrophilic part will 
dissolve dissolve in water ok, ini sama je macam yang saya cakap tadi in BM in BM semasa mencuci hujung cas hujung cas kepala dia rantai menarik <coughs> molekul air molekul air dan bahagian hidrofilik akan melarut dalam air dalam air can i continue faham tak what's going on okay then guys ini saya tulis bm saya baca dalam bi kemudian Eko, iaitu rantai dia. Aha. Akan bercampur dengan Zara. Zara. Gris. Iaitu minyak lah. Dan hujung hydrophobic <coughs> akan tertarik kepada Greece. Okay, in English. Then... The tail, the tail, rantai adalah chain, will mix the particles, will mix the particle of grease, will mix the particle of grease, <coughs> and the hydrophobic and The hydrophobic end attracted to grease. Attracted to grease. Mm -hmm. Attracted to grease. Faham tak? Maksudnya, ada kotoran. Okay. Kepala kat luar, ekor kat dalam. Itu je cerita dia. Ha, itu je. Itu je. Kenapa kepala keluar? Lepas. Keluar ada air. Ini minyak. Kenapa dia suka minyak? Sebab dia hydrophobic. Kenapa dia suka air? Dia hydrophilic. Itu je. Itu je lah. Faham tak? Aku jadi hak pula tiba-tiba. Yes, it's like a biology as well. Yes. Okay. Jom kita pergi lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung. If the water, oh, belum SS ya. Jap, 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 jap. Kicap lah sayang. Okay, ambil, ambil, ambil. Ambil engkau, ambil engkau. Siapa nak screen capture? <coughs> tak apa sayang. Okay, saya continue eh, guys. Okay, if the water is agitated, sental, or stir, it's an agitated sental lah. Uh, the particle, particle, particles. Of dirt and grease mm -hmm. come off the tetanggal the surface 
and remain suspended in the water. Okay, saya akan baca dalam BM. Get ready. Sekiranya I dikocak-kocakkan oh. I dikocak-kocakkan Zara-zara kotoran Dan gris akan keluar Zara-zara kotoran Dan gris akan keluar Daripada permukaan dan kekal terampai dalam air dan kekal terampai suspended ni terampai terampai dalam air maksudnya dia terapung dia terapung-terapung dia tak melekat balik dekat baju dia tak melekat balik dengan baju dah habis dah What is the last step? What is the last step? Cemala. Ada tak last step? Dia ada cuci dengan air. No, 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 no. Dia ada satu lagi yang kamu kena jaga adalah daya tarikan tarikan hujung kepala eh kepada pula kepala molekul sabun terhadap air dan pergerakan semasa mencuci pakaian per Gerakkan apabila pakaian diketar menanggalkan Sabun Dan Grease Okay In English I will read slowly eh Those in English Attractions of the head And Enter Attractions of the head And of Soap molecule soap molecule to water to water and washing motion <coughs> washing motion of the cloth of the cloth washing motion of the cloth dalam kurungan motion when the clothes motion when the clothes is agitated agitate dikocak-kocakkanlah digerak-gerakkan tutup kurungan pull of the soap and grease pull of the soap and grease
full of the soap and grease. Okay, guys, safe, safe, safe. Guys, ada tak apa-apa yang tak faham? Better you ask me now. Sebelum saya continue the next part. 